ආයිබෝවන් අපි අද සිදු කරන වැඩසටහන වනකම් ඉන්දු නාංගල් පාර්ක පොවදේ අදාද ඔටෝමොබයිල් ඔටෝමොබයිල් පාඩ නෙරීල් අංගුලක තේරීම ඉක්කනවේ යුනිට් 16 යුනිට් ගල් ඉක්කෙන්නද අදේ මුදල් 6 යුනිට් ගල් මන්දේ ඉන්ජින පැති තා නාංග පඩික පොරම අදාද ඉන්ජින් ද ටයිප් එන්න අදාද එපිටි වේල සෙයිම අන්න මාරි තා අප අදල මුඛ්‍ය මුඛ්‍ය මන්දේ ද ආරාද යුනිට් मुख्यमोलवर वह अल अदोक अंजीन फोर स्ट्रोक वेले फोर स्ट्रोकना फोर स्ट्रोक वेले अदारीपाड़ा इनकी पाकपो फोर स्ट्रोक उम्मीद टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक अलग फोर स्ट्रोक पता इनकी ना कुछ व्रीवा पड़ी पोम इंजीन पत् इंजीन पता पोवना वहिकल वाहन पर इंजीन मूलमता वहिकल इंगल वाहन इलेक्ट्रिकल सप्ले मूलमो इना इंजीन वो मि मुख्य इंजीन वो इको सकती वो देवपड़ा वाहन पर इंजीन इक मेन मोटर पैन पड़ता मोटर अद्कूर सकती वो देव इंग उदारण ब वीटल बलब अ मीन कूम एरी वली सकते उल्ले मीन सकती पवर को अंत मीन सकते हैं अलप ओली सकिया मीन सकती वो सकिया अर सकती वो इन सकतीमें इंजीन पर इंजीन इंजीन और सकती सकती कुछ अंत सकते हैं इंद सकती वाहन इकोद और सकती और सकती कु पल वे सकते इंजीन को वह रसायन सकती कुमार अप सकिया अद्क सकिया अगर सकती और इन सकता इंगे इंजीन वेले अक्ति ताप सकती वो ताप सकती वो एरी सकिया हीटा वेपारी इंजीन नरीपे नरुत इन वह प्रिपा इन वह प्रिपा अलिये वायी आदिकाल पड़ा 
அதற்கு பிறகு தான் இந்த தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைய அடைய இது வந்து சூழலும் மாசடையும் இந்த இது புகைகள் நிறைய வெளியேறுற நேரத்தில் சூழல் வந்து எங்களோட சூழல் மாசடையும் அப்போ இந்த இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்காக எங்களோட சூழல் எல்லாம் கட்டு எங்களோட மாசடைதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்காக தான் என்னது உள்ளே எரிபற்ற நிலை அதாவது எங்களோட இன்ஜின்குள்ளேயே ஒரு எரிபற்ற நிலையை உருவாக்கி எங்களோட இன்ஜினை இயக்குறதுக்காக உருவாக்குனது தான் இப்போ நவீன காலத்தில் வர இன்ஜின்ஸ் எல்லா இப்போ எல்லா எல்லா வாகனத்துக்குள்ளேயுமே இப்போ பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த அதாவது உள்ளே அதாவது உள்ளுக்காலே இன்ஜின் உள்ளுக்காலேயே எரிபற்ற நிலையை உருவாக்கி அதிலேயே புகைகள் புகை வெளியிடுற வீரத்தை குறைக்கிறாங்க அப்போ இதனால் சூழல் மாசடைகிற சக்தி வந்து குறையுது உதாரணத்துக்கு முதல் இன்ஜினை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டர்பைன் வ இன்ஜின் சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஜெட்டி இன்ஜின் அதே ஜெட்டி இன்ஜினை இந்த குறுக்கு வெட்டு முக தோட்டம் தான் இதில் காட்டியிருக்கு இந்த படத்தில் அதாவது என்ன செய்கிறாங்க ஒரு சக்தி ஒன்று உள் உள் உள்ளுக்கு விடுறாங்க உள்ளுக்கு விடுற நேரத்தில் சக்தி வந்து என்ன செய்யுது சக்தி வந்து அதில் வாயுவோடு சேர்ந்து ஒரு எரிபற்ற நிலையை உருவாக்கிட்டு புகையை என்ன செய்யுது கக்கிடுது அந்த உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஜெட் போகிற நேரத்தில் என்ன மாதிரி போகும்ட்டு அப்போ அது புகையை கக்கி கொண்டு வெளியே அதாவது நெருப்பு நெருப்பு மாதிரி ஒரு புகை ஒன்று அப்போ வாயுவோடு என்ன செய்யுது இந்த இந்த எரிபொருள் அதாவது சேர்ந்து ஒரு அந்த ஒரு சக்தியை உருவாக்குது இப்போ அடுத்து வந்து இது ரொட்டரி டைப் இந்த ரொட்டரி டைப் வந்து இது ஒரு இயந்திரம் அதாவது இது ஒரு இன்ஜின் வேலை செய்கிறது அதாவது ஃபோஸ்ட் ஒர்க் எப்படி இந்த ரொட்டரி டைப்பில் எங்களுக்கு வேலை செய்யுதுன்ட்டு இது பொதுவாக மஸ்டா மஸ்டான்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியில் தான் இந்த மாதிரி தயாரிப்பு இப்போயும் தயாரிக்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து தயாரிக்கிற நேரத்தில் இதில் சேவை அதாவது பழுதடைகிற இது பழுதடைந்தால் ரிப்பேர் பண்ணுறது அதுக்கு பழுது பார்க்குறது வந்து மிக கடினம் ஆனால் மஸ்டா நிறுவனத்தில் இந்த தயாரிக்கிற வாகனங்கள் வந்து இந்த ரொட்டரி டைப் கம் ரொட்டரி டைப் உள்ள கம்பெனி இன்ஜின் தான் வருகிறது அப்போ எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் ஆனால் பழுதடைந்தால் அதை பழு திருப்பி பழுது பார்க்குறதுக்காக நிறைய செலவு அதாவது செலவு வந்து கூட அப்போ அதெல்லாம் திருப்பி மற்றது நோமலாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது நாங்கள் இப்போ பொதுவாக கூடுதலாக நூற்றுக்கு தொண்ணூறுமா விதமான வாகனங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பிஸ்டன் டைப் பிஸ்டன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பிஸ்டன் டைப் இன்ஜின் அதாவது ஒரு ஒரு பொதுவாக ஒரு இன்ஜின் வராது ஒரு ஒரு சிலிண்டர் வராது ரெண்டு மூணு சிலிண்டர் வரும் இப்போ இது இன்ஜின் இப்போ இன்ஜினில் நீங்கள் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கோம் இன்ஜினில் பிஸ்டன்ட வேலை அதாவது பிஸ்டன் எப்படி மேலே எடுத்து கீழே போகுது அதாவது டிடிசி மீ பிடிசின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அது எப்படி என்னென்ன க அதில் மிக முக்கியமானது என்ன இருக்குன்ட்டுன்னு பிஸ்டன் வந்து அதாவது இன்டர்னல் கம்ப்ரஷன் இந்த மாதிரி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி கம்பஷல் பொதுவாக வாகனத்தை வந்து நாங்கள் பா பாவிக்கிற எரிபொருள்களை பொறுத்து எரிபொருளை பொறுத்து நாங்கள் ரெண்டு வகைகள் பிரதான எரிபொருள் வந்து டீசல் பெட்ரோல் டீசல் பெட்ரோல் பிரதான எரிபொருள் இல்லாட்டி மண்ணெண்ணெய் பாவிப்பாங்க கேஸ் பாவிப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் கூடுதலாக பாவிக்கிறது வந்து டீசலும் பெட்ரோல் அதை பொறுத்து நாங்கள் பிரிக்கலாம் அதாவது அடிப்புகளை பொறுத்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கை பொறுத்து டூ ஸ்ட்ரோக் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் இன்ஜினை பிரிக்கலாம் அதாவது எங்கள நாங்கள் பாவிக்க எரிபொருளை பொறுத்து வாகனங்களை இரண்டாக பிரிக்கலாம் டீசல் இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின் அது அதை நாங்கள் பொதுவாக பிரிக்கலாம் டூ டூ ஸ்டோ ஃபோர் ஸ்டோக்குன்னு சொல்லி இரண்டு வகைகளாக எங்களுக்கு இதை பிரிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ எப்படி நாங்கள் இதை பிரிக்கிறோம் அதாவது வாயு அது பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் வாயுட ஓட டீசல் டீசல் வாகனத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாயுவோட இது இணைஞ்சிட்டா எரிபட்டு நிலை உருவாக்குது அதே நேரத்தில் பெட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்குன்னு காபிலேட்டர் இருக்குது உங்களுக்கு ஏற்கனவே அது செய்கிற நேரம் உங்களுக்கு விளங்கும் எப்படி இருக்குண்டு இப்போ டீசல் வாங்க டீசல் இன்ஜின் அதாவது டீசல் இன்ஜினில் உள்ள பிஸ்டன் என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது பெட்ரோல் இன்ஜினில் உள்ள டீசல் பெட்ரோல் என்ன மாதிரி வேலை சிலிண்டர்ஸ் என்ன மாதிரி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி பொதுவாக டீசலில் என்னது ஒரு இங் இன்ஜி இண்டிகேட்டர் அதாவது ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இது வந்து ஒன்று இருக்கும் எரிபட்ட நிலையை உருவாக்குறது வந்து வாயு மூலமாக அதாவது எங்கிட்ட சூழலில் உள்ள வாயுவை பெற்று தான் அது என்ன செய்யுது எரிபட்ட நிலையை உருவாக்குது ஆனால் பெட்ரோல் இன்ஜினில் என்ன நினைக்குதுன்னா காபிலேட்டர் இருக்குது காபிலேட்டர் மூலியமாக தான் என்ன செய்யுது ஃப்ளக் மோ எரிபட்ட நிலையை உருவாக்கி அந்த பெட்ரோல் வந்து அந்த இன்ஜின் வந்து வேலை செய்யுது அப்போ டீசல் இன்ஜினுக்கும் பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கும் வித்தியாசம் அந்த ஒரு வித்தியாசம் அதாவது எரிபட்ட நிலையை உருவாக்குறதுக்கு வந்து இதில் வந்து காபில பெட்ரோல் இன்ஜினில் வந்து காபிலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் காபிலேட்டர் யூஸ் பண்ணி அதுக மூலிய ஸ்பார்க் ப்ளக் மூலியமாக தான் இதில் எரிபட்ட நிலையை உருவாக்குது
அதாவது நாலு சிலிண்டர் எந்த மாதிரி இருக்குது ஒவ்வொரு சிலிண்டர் அதாவது கூடுதலாக ஒரு சிலிண்டர் இருக்கு ஒரு பிஸ்டன் உள்ள வாகனங்கள் வந்து சின்ன 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 வெஹிக்கலில் தான் இருக்கும் கூடுதலாக ஒன்றோட கூடுதலான பிஸ்டன் உள்ள வெஹிக்கல்ஸ் தான் இருக்கும் பொதுவாக நாலு அஞ்சு ஆறு பன்னெண்டு மட்டும் இருக்கும் எங்களுக்கு விருப்பமான அளவுக்கு இருக்கும் இது வந்து என்னது இன் லைன் அதாவது ஒரே லைன் நேர் லைனில் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரெண்டு பிஸ்டன் மேலே வேலை செய்ய இப்போ நாலு இது வந்து நாலு இருக்கிறனால ஒரே லைனில் இருக்குது ஒன்றும் நாலும் ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்யும் ரெண்டு மூணும் ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்யும் ஸ்டோக் அதாவது இந்த மாதிரி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி அது விரிவாக பின்னுக்கு படிக்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு ஃபோர் ஸ்டோக் படிக்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு விளங்கும் என்ன மாதிரி இந்த இதே வந்து சிலிண்டர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நாங்கள் அந்த பிஸ்டனை அது எந்த மாதிரி எங்களுக்கு வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி தான் எல்லாம் இருக்குது அதாவது டிரெக்டாக அது டிரெக்டாக இருக்கிறது அடுத்தது வந்து வி ஷேப் வி ஷேப்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இப்போ நாலு அது நாங்கள் நாலு பிஸ்டனே தான் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் ரெண்டு பிஸ்டன் ஒரே சைட் ஒரே பக்கம் இப்போ இதில் அஞ்சு பிஸ்டன் இருக்குது ஒரு அஞ்சு ஆறு இருக்குது ஆறு பிஸ்டன் இருக்குது மூணு பிஸ்டன் ஒரே எப்படி வேலை செய்யுது அதாவது வி ஷேப்பில் வேலை செய்கிற நேரத்தில் அதாவது இந்த பெரிய வாகனங்களில் இந்த மாதிரி இன்ஜின் தான் இருக்குது அதாவது பிஸ்டன் கூட கூட அது ஷேப்புகள் வந்து கூடும் அடுத்து வந்து என்னது அதாவது எதிர் திசையில் வேலை செய்கிற பிஸ்டன் ஒன்று மேலே இறங்குற நேரம் ஒன்று கீழே இருக்கும் அதாவது எதிர் திசையில் வேலை செய்கிற பிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த இது அதாவது ஒவ்வொரு பிஸ்டண்ட வடிவமைப்பு நாங்கள் இந்த மாதிரி எந்த வடிவமைப்பில் நாங்கள் அந்த இன்ஜினில் செட் பண்ணியிருக்கோம்னு தான் எல்லாம் இருக்குது அதாவது ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு எதிராக வேலை செய்யும் ஒன்று மேலே போகிறது தான் ஒன்று கீழே போகும் ஒன்று மேலே போனது தான் ஒன்று கீழே போகும் இந்த மாதிரி எத்தனை பிஸ்டன்ஸுகள் வருதோ அத்தனை பிஸ்டனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த வேலைகள் வந்து நடைபெறும் அடுத்து வந்து ஸ்டார்ட் டைப் ஸ்டார்ட் டைப் வந்து கூடுதலாக விமானங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் இப்போ வார விமானங்களில் குறைவு இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பொதுவான இந்த ஒவ்வொரு வாகனங்களில் இந்த மாதிரி பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த ஃபோர் ஸ்டோக் அதாவது ஸ்டார்ட் டைப் வந்து விமான பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் இப்போ குறைவு முற்காலத்தில் இது தான் மெயினாக இது தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது ஸ்டார்ட் டைப்பில் பிஸ்டன் வந்து இணைச்சிருக்கிறது ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இதுக்கு வேலை செய்யும் அதாவது நாங்கள் இப்போ இப்போ பார்ப்போம் ஃபோர் ஸ்டோக்னா என்ன அதாவது ஃபோர் ஸ்டோக் கூட செயல்முறை ஃபோர் ஸ்டோக்னு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் ஏன் இந்த ஃபோர் ஸ்டோக்னு சொல்கிறோம் அதாவது அடிப்பு நான்கு அடிப்புகள் அந்த அடிப்புகள் என்ன மாதிரி எந்த மாதிரி வேலை செய்யுதுன்ட்டு அந்த பிஸ்டன் எந்த மாதிரி நாங்கள் பொதுவாக அடிப்புகள்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் டிடிசிலேருந்து பிடிசி மட்டும்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த அடிப்புகள் எந்த மாதிரி எந்த வழக்கு வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பொதுவாக இதில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது வந்து கிராங்க் சாப்ட் கிராங்க் சாப்டோட ஷாப்ட் இது பண்ணிக்கும் அது பிஸ்டன் பிஸ்டனும் கிராங்க் சாப்டும் ஒன்றா நாங்கள் இணைச்சிருக்கோம் கிராங்க் சாப் சாப்ட் மூலம் தான் நாங்கள் கிராங்கையும் இதையும் இணைச்சிருக்கோம் மேலே வந்து வேல்ஸ் இருக்குது மற்றது ஹின்டெக் வேல் எக்ஸோஸ் வேல் அதாவது ஷக்ஷன் வேல் டிஸ்சார்ஜ் வேல்னு சொல்லி வேல்ஸ் ரெண்டு வகைகள் இருக்குது அது ரெண்டு கட்டாயம் இதோட கூடுதலான வேல்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் இப்போ பொதுவாக வெஹிக்கல்லையும் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் இன்ஜின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் போட்டிருப்பாங்க சிக்ஸ் வேல் ஃபோர் வேல் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஆனால் மெயினான பிரதானமான ரெண்டு வேல்கள் வந்து இந்த ஷக்ஷன் வேலும் டிஸ்சார்ஜ் வேலும் அதோட கூடுதலான வேல்கள் பயன்படுத்தப்படும் ஆனால் இன்டேக் வேலும் எக்ஸோஸ் வேலும் கட்டாயம் மெயினாக அதாவது உள்ளிழுக்கும் வா வேல்வும் வெளிதல்லும் வேல்வும் அது கட்டாயம் மிக முக்கியமானது ஒரு சிலிண்டர் பொறுத்து இது மற்றது ஒவ்வொரு தொழில் முறைகளுக்கு ஏற்ப வே வேல்ஸுடைய எண்ணிக்கைகள் வந்து கூட்டுப்படலாம் அது செட்டனால இது இது ரெண்டும் மிக மிக முக்கியமானது இந்த வே வேல்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் மற்ற பிஸ்டன் சொல்லி சொல்கிறேன் மற்ற பின்ஸுகள் இருக்கும் அந்த பின்ஸ்ட் இதுக்கு பின்கள் மற்றது பின்ஸ் இணைச்சிருக்காது மற்ற வேல்வுகள்லாம் இருக்குது வேல் பிளைட் ஓரிங் இதுகளெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் பிரதானமான ஓ பிரதானமான பகுதிகள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் டிடிசினா என்ன பிடிசினா என்ன ஒரு பிஸ்டன் வந்து டிடிசிக்கும் பிடிசிக்கும் போகிறது அதாவது கீழே நாங்கள் வேலை செய்கிற நேரத்தில் டிடிசின்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் டாப் பிடிசின்னு சொல்லி சொல்கிறது பாட்டம் அப்போ அந்த ரெண்டுக்கும் நடக்கிற இது தான் அதாவது ரெண்டுக்கும் நடக்கிற பாதை அதாவது ரெண்டுக்கும் நடக்கிற அடிப்புகள் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த ஃபோர் ஸ்டோக்குன்னு சொல்லி அப்போ ஃபிஸ்டன் என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது இப்போ டிடிசினா என்ன பிடிசினா என்ன
பொதுவாக பிஸ்டண்ட் இது வந்து அந்த பிஸ்டன் வந்து சுத்தம் வந்து வலது பக்கத்தில் கு வலது பக்கத்தில் நூற்றி எண்பது பகை ஒரு 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 டிடிசிலேருந்து பிடிசிக்கு போகிறதுக்கு நூற்றி எண்பது பகை எடுக்கும் நூற்றி எண்பது பகை எடுக்கும் அதே மாதிரி நாலு முறை சுருக்கணும் ஒரு ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லி சொல்லுற நேரத்தில் அது என்ன மாதிரினே உங்களுக்கு நான் பிறகு ஒவ்வொரு படமாக உங்களுக்கு விலங்கப்படுத்தினு தெரியும் வலது பக்கம் தான் பொதுவாக சுற்றுப்படும் ஆனால் சம்ம கொஞ்சம் சில வாகனங்களில் இடது பக்கம் சுற்றுறதும் இருக்குது ஆனால் பொதுவான முறை வந்து எந்த பிஸ்டன் வந்து எங்களை சுற்றுற முறை வந்து வலது பக்கமாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த போஸ்டோக்கிற செயல்முறை அப்போ அடுத்து இப்போ எப்படி டிடிசிலேருந்து பிடிசிக்கு போகிற நேரத்தில் என்ன நடக்குது பிஸ்டனுக்கு இன்ஜினுக்கு என்ன நடக்குது அதே மாதிரி பிடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு வர நேரத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ பொதுவாக இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிடிசினா என்ன அதாவது பிடிசினா என்ன டிடிசினா என்னன்னு அது வந்து டிடிசினா கீழே மொ டப்பில் உள்ள ஒரு பிஸ்டனும் சிலிண்டருக்கு உள்ள ஒரு இடைவெளி அதாவது சிலிண்டருக்குள்ளே தான் அந்த பிஸ்டன் வேலை செய்யும் அந்த சிலிண்டர் அந்த சிலிண்டர் வந்து மேலே மேல் மட்டத்துக்கு போகிறது தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் டிடிசி கீழே இருக்கிறது தான் பிடிசின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு அடிப்பு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் ஒரு அடிப்புன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் டிடிசிக்கும் பிடிசிக்கும் உள்ள தூரம் அதுதான் நாங்கள் அதை தான் சொல்லுவோம் என்னது ஒரு அடிப்புணும் அதாவது ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது 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 அதே மாதிரி நாலு ஸ்ட்ரோக் இருக்குன்னு தான் இப்போ நாங்கள் படிக்க போகிறோம் அந்த நாலு அடிப்புகளை பற்றி தான் நாங்கள் இப்போ இன்றைக்கி விவரமாக படிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதில் கோட்பாடு அதாவது ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கு உள்ள மூ இது என்ன அது கோட்பாடுனால் என்ன இப்போ ஒவ்வொன்று ஃபஸ்ட் முதலாவது முதலாவது ஸ்டேஜ் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இன்டெக் அதாவது ஒரு வாயு வந்து உள்ளுக்கு எடுக்கும் உள்ளுக்கு எடுக்கிற நேரத்தில் என்ன நடக்கும் சக்ஷன் வேல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் சக்ஷன் வேல் ஓப்பன் ஆகி டிஸ்சார்ஜ் வேல் க்ளோஸ் ஆகும் அப்போ என்ன செய்யும் ஒரு வாயுவை வந்து உள்ளுக்கு எடுக்குது இந்த செக்ஷன் வால் அப்போ எடுத்தோன்னே என்ன நடக்கும் ப்ரெஷர் ஆகும் ப்ரெஷர் ஆகிற நேரத்தில் கீழே அந்த இது ரொட்டர் ரொட்டர் இது பண்ணுற நேரம் கிராங்க் வந்து சுற்றுற நேரத்தில் பிஸ்டன் என்ன செய்யும் கீழே இறங்கும் பிஸ்டன் வந்து கீழே இறங்கும் அதாவது டிடிசியிலேருந்து பிடிசிக்கு அந்த பிஸ்டன் வந்து கீழே இறங்கும் அப்போ அந்த நேரத்தில் அதை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஹின்டேக் ஹின்டேக் அதாவது வாய் ஒன்று ஹின்டேக் பண்ணுது எடுக்குது உள்ளுக்கு எடுக்குது உள்ளி இழுப்பு அது ஒரு அடிப்பு அந்த அதை சொல்கிறது ஒரு அடிப்பு அதாவது டிடிசிலேருந்து பிடிசிக்கு வாரது வந்து அது ஒரு அடிப்பு இப்போ அவங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் டிஸ்சார்ஜ் வால் வந்து க்ளோஸ் ஆகியிருக்கும் செக்ஷன் வால் வந்து ஓப்பன் ஆகி அந்த அடிப்பு அந்த கேஸ் எரிப்பட்டினில் அதாவது வாயு டிஸ் வாயும் நாங்கள் பாவிக்கிற எரிபொருளும் சேர்ந்து ஒரு மிக்சராக ஒரு மிக்சராக அதுக்குள்ளுக்கால வர நேரத்தில் என்ன செய்யும் எங்களை தள்ளுற நேரத்தில் அந்த பிஸ்டனை வந்து தள்ளுற நேரத்தில் அந்த பிஸ்டன் வந்து கீழே இறங்கும் அதாவது பிடிசிக்கு இறங்கும் அடிப்பாகத்துக்கு இறங்கும் இதை தான் என்ன செய்யும் இதை தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் ஹின்டேக் ஸ்ட்ரோக் அதாவது முதலாவது படிமுறை எங்கள நாலு ஸ்ட்ரோக் இருக்குதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு நாலு ஸ்ட்ரோக்கில் முதலாவது படிமுறை வந்து இன்டேக் படிமுறை இப்போ இன்டேக் படிமுறைக்கு அடுத்து வந்து இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நாங்கள் போவோம் இன்டேக் படிமுறை முடித்த பிறகு அடுத்து வந்து என்ன செய்யும் இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்ச பிறகு என்ன செய்யும் அடுத்தது ரெண்டாவது அதாவது இப்போ இன்டேக்கில் இருக்க பிறகு அடுத்தது வந்து இப்போ இது பண்ணுற நேரத்தில் என்ன நடக்கும் தொகுதி வந்து பெருசாகும் அதாவது அதில் கெப்பாசிட்டி வந்து கூடும் கேப் பண்ணு வரும் தானே மேலே சிலிண்டர் மே துண்டுக்கும் டொப்புக்கும் பிடிசிக்கும் உள்ள ஒரு கேப் பண்ணு வரும் அப்போ அந்த பரிமா இது கெப்பாசிட்டி கூடுற நேரத்தில் என்ன செய்யும் வெளியே இருந்து அந்த இதை வந்து அமுக்கம் அமுக்கம் என்ன செய்யும் குறையும் அந்த கெப்பாசிட்டி அதாவது இடங்கள் கூடுற நேரம் வெற்றிடங்கள் ஆகிற நேரம் அந்த இடம் வெற்றிடம் ஆகிற நேரம் அந்த இடம் கூடும் அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யும் அப்போ தான் திருப்பி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகும் செகண்ட் ஸ்டெப் கிரம்பேஷன் அதாவது அமுக்கத்தை அமுக்கமாகுது இப்போ எரிப்பட்ட நிலையும் உருவாகணும் இப்போ திருப்பி என்ன செய்யணும் கீழே இருந்து பிஸ்டன் வந்து மேலே போகும் மேலே போகிற நேரத்தில் என்ன நடக்கும் அந்த இப்போ இப்போ வந்து இப்போ ரெண்டு வேல் வந்து ஓப் க்ளோஸ் ஆகிடும் கொடு தேவையான அளவு எங்களுக்கு மிக்ஸ வாயு வந்துருச்சு வாயு வந்த பிறகு மற்ற டிஸ்சார்ஜ் வேலும் க்ளோஸ் செக்ஷன் வேலும் க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்போ க்ளோஸ் ஆகணுன்னே என்ன நடக்கும் இது ஒரு எரிப்பட்ட நிலை உருவாகும் அதாவது வாயுவும் பெட் பெட்ரோல் நாங்கள் பாவிக்க போகிற எரிபொருளும் சேர்ந்து என்ன நடக்கும் ஒரு எரிப்பட்டு நிலை உருவாகும் எரிப்ப இப்போ இப்போ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு டீசல் இன்ஜின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பொதுவாக பெ
நார்மல் அதாவது சாதாரண வாயு மூலியமாகவே இந்த எரிபட்டு நிலையை உருவாக்கும் அந்த டீசல் இன்ஜினுக்கும் பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கும் உள்ள ஒரு மிக முக்கியமான வித்தியாசம் இது அப்போ இது வந்து இப்போ டீ டீசல் அதுக்கு நான் பிறகு உங்களுக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்டாக சொல்லித்தாரேன் உங்களுக்கு வித்தியாசத்தை இப்போ கம்பஷன் மேத்தட்டில் வந்து இப்போ முடிஞ்சு இப்போ அதில் எரிபட்டு நிலையை உருவாகி அடுத்து மூணாவது ஸ்டேஜுக்கு போவோம் அதாவது பவர் பவர் ஸ்டோக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ என்ன செய்யணும் இப்போ எரிபட்டு நிலையை உருவாக்கிட்டு அந்த இது வந்து ஒரு இன்ஜினே ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ பவர் ஸ்டோக் நேரத்தில் தான் என்ன செய்யும் எங்களோட இன்ஜின் வந்து ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ எப்படி கம்பெஷன் மெத்தட் எப்படி முடிஞ்சோ அதே மாதிரி சக் இன்ஜின் வந்து ஒரு இப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்க தானே பொதுவாக சொல்லுவீங்க நூறு சிசி நூற்றி இருபது சிசி அப்படியே ஒவ்வொரு சிசி இருக்கும் அப்போ அந்த சிசி ஒரு பிஸ்டனை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் நூறு சிசி நூற்றி இருபது சிசி அந்த அதாவது கெப்பாசிட்டி அந்த இன்ஜின்ட பவர் எந்த அளவுக்கு பவர் கொள்ற அளவு கொள்ளும் அளவு ஸ்பீடை பொறுத்தோ எந்தோ அதில் கொள்ளும் அளவை பொறுத்து தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த பவர் ஸ்டோக்கை பொறுத்து தான் சொல்லுவோம் இத்தனை சிசி இந்த இன்ஜின் இருக்குது இத்தனை சிசி இன்ஜின் சொல்லி நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த அதே மாதிரி இப்போ கூட கூட இப்போ இன்ஜின் வாகனங்கள் பெரிதாக ஆக ஆக இன்ஜின் அதாவது சிலிண்டர்ஸ் கூடும் சிலிண்டர் கூடுற நேரத்தில் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு அதாவது சென்டிமீட்டர் கன இதில் சொல் கொள்ளளவில் கனளவில் சொல்கிறது கனளவில் சொல்கிற நேரத்தில் தான் சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு சிசி ஆயிரம் சிசி அப்படி ஒவ்வொரு சிசி சொல்லும் சிசி சொல்கிறது வந்து கெப்பாசிட்டி தான் அளவு இப்போ அது இது தான் இப்போ மூணாவது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ எக்ஸோஸ் அந்த அளவு படித்தோம் அடுத்து வந்து பவர் ஸ்டோக்கில் இருந்து இப்போ நாலாவது வந்து எக்ஸோஸ் அளவு அதாவது இப்போ உள்ளிழுத்த வாய் எல்லாத்தையுமே என்ன நடக்கணும் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா தேவையில்லாத வாயுவை வந்து வெளியேற்றணும் வெளியேற்றதுக்கு என்ன நடக்கும் ஷக்ஷன் வேல் மூடி டிஸ்சார்ஜ் வேல் வந்து துறக்கும் இப்போ டிஸ்சார்ஜ் வேல் திறந்து தான் பொதுவாக வாகனத்தில் இருக்கும் சைலன்சர் சைலன்சர் மூலியமாக அந்த புகைகளை வெளியிடுறது அதுக்கு தான் அந்த வா சைலன்சர்னு வச்சுருப்பாங்க அப்போ என்ன நடக்கும் அந்த கீழே உள்ளிழுத்த வாயு வந்து எக்ஸ் கம்பஷன் ஆகி எக்ஸோஸ் பவராக பவர் ஸ்டோக் ஒரு ஸ்டோக் ஆகி எக்ஸோஸ் பண்ணுது தேவையில்லாத புகைகளை என்ன செய்யுது வெளியிடுது இந்த டிஸ்சார்ஜ் வேல் மூலியமாக அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி இந்த லைன் அதாவது இந்த நேரத்தில் தான் அந்த பிஸ்டண்ட வேலை அதாவது பிஸ்டண்ட இது தான் அது எப்படி அதில் மூவிங்கை பொறுத்து தான் இது எப்படி எக்ஸோஸ் ஆகுது எக்ஸோஸ் ஆகிற நேரத்தில் டிஸ்சார்ஜ் வேல் ஒரு பொதுவாக சைலன்சரோ ஏதோ ஒரு வேல் ஒன்று மூலியமாக அதை நாங்கள் வெளியேற்றுவோம் தேவையில்லாத புகைகளை நாங்கள் வெளியேற்றுவோம் இந்த இது எக்ஸோஸில் இருப்பேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு படித்து கொடுத்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ் நாலு ஸ்டெப்ஸ்லேயும் பொது காமனான ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரின்னு அப்போ ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் வாயுவை உள்ளுக்கு எடுக்கிறோம் ரெண்டாவது கம்பெஷன் ஆகுது என்ன மாதிரி கம்பெஷன் ஆகுது வாயுவை உள்ளுக்கு எடுத்தோடனே பிஸ்டன் வந்து மேலேருந்து கீழே வருது டிடிசிலேருந்து பிடிசிக்கு வந்துடுது ஓகே வந்த பிறகு இப்போ என்ன செய்யுது பிடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு போகுது டிடிசிக்கு போகிற நேரத்தில் பாதி இடத்துல தான் என்ன நடக்குது கம்பெஷன் ஆகுது பாதியில் கம்பெஷன் ஆகுது கம்பெஷன் ஆகிட்டு அது ஒரு ஏற்பட்டது அதற்கு பிறகு என்ன இது பவர் ஸ்டோக்காக மாறுது இப்போ கம்பெஷன் ஸ்டோக்லேருந்து பவர் ஸ்டோக்காக மாறுது அதாவது எரிபட்டு நிலை கூடி எங்களை வாகனத்தை ஸ்டார்ட் பண்ண தூண்டுகோலாக அமைகிறது வந்து இந்த பவர் ஸ்டோக்கில் தான் எனக்கு படித்து கொடுத்த சம் பவர் ஸ்டோக்கில் தான் இதில் முடியுது அப்போ அந்த பவர் ஸ்டோக்கில் முடிஞ்சோடனே அது அதை தேவையான அளவாக எடுத்த பிறகு என்ன செய்யும் மிச்சத்தை மிகுதியை எக்ஸோஸ் பண்ணிடும் தேவையில்லாத வாயுவை தேவையில்லாத வெளியேற்றி விடும் தேவையில்லாத புகை புகை எழுத வெளியேற்றி விடும் அப்போ இது உங்களுக்கு விலங்கு இருக்கும் இப்போ ஃபோர் ஸ்டோக்னால் என்ன அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் அது தான் இப்போ ஃபோர் ஸ்டோக் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது இன்டேக் பண்ணி கம்பெஷன் பண்ணி அடுத்து பவர் ஸ்டோக்கில் இப்போ இதில் வந்து உதாரணம் வந்து டீசல் இன்ஜின் இப்போ அந்த நெருப்பு மாதிரி படுது அந்த படத்தில் மூணாவதில் பாருங்கள் நெருப்பு மாதிரி படுது அதாவது எரிபற்று நிலை வந்து அந்த நேரத்தில் தான் எரிபற்று எரிபற்றுகிறது அதாவது வாயு நாங்கள் பாவிக்க போகிற எரிபொருள் என்ன எரிபொருள் டீசலாக பெட்ரோலாதோ அந்த எரிபொருள் மூலியமாக ஒரு நெருப்பு ஒன்று உண்டாகுது அந்த நெருப்பு உண்டாகி தான் எங்களை என்ன செய்து அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஆரம்பித்து வச்சோடனே தேவையில்லாத து இதுகளை புகையை என்ன செய்து எக்ஸோஸ் பண்ணுது எப்படி நாங்கள் உள்ளுக்கு இழுத்தமோ எவ்வளோ வா வாய்வை உள்ளுக்கு இழுத்தமோ அதை பயன்பாட் பயன்பட்ட பிறகு மிகுதி என்ன செய்யுது அதை வெளியேற்ற பண்ணுது அப்போ இப்போ இது உங்களுக்கு விளங்கிது ஃபோர் ஸ்டோக்னால் என்னென்னு இது உங்களுக்கு நல்லா விளங்கியிருக்கணும்
என்ன அது ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு ஃபிஸ்டனை பற்றி தெரிஞ்சு இப்போ ஒரு இஞ்சி ஒரு நீங்கள் வாகனம் ஆட்டோமொபைல் பாடை நிறைய மேற்கொள்கிற நீங்கள் ஒரு பிரதானமான இன்ஜினை பற்றி நல்லாக விளங்க இப்போ இன்ஜினில் உள்ள வேலைப்பாடு அது எப்படி வேலை செய்யுது இன்ஜின் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதில் பொருட்களை எப்படி நாங்கள் அதை இப்போ இன்ஜினில் ஒவ்வொரு பொருளையும் பழுதடைகிறதை பற்றி பார்ப்போம் அப்போ அதில் மெயின் இந்த மெயின் அது ஃபிஸ்டன் ஃபிஸ்டன் வேலைப்பாடு அந்த சரியான முறையில் சரியான டைமிங்கில் அது நடக்கணும் கொஞ்சம் டைமிங் வித்தியாசப்பட்டாலும் அந்த எங்கள ஸ்டார்டிங் அதாவது இஞ்சி இந்த ஸ்பீடோ இல்லாடி பிக்கப்போ ஒன்றுமே சரிவர நடக்க நடப்ப நடைபெறாது அதனால் இந்த ஸ்பீட் வந்து அதாவது நாங்கள் எங்களோட ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்ட வாகனத்தில் உள்ள வேலைப்பாடு வந்து சரியாக அமையணும் அப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ எப்படி இந்த வாகனத்தை நாங்கள் இது பண்ண போகிறோன்ட்டுன்னு பொதுவாக டீசல் இன்ஜின்னா சாதாரண வாயு அதுக்கு தான் ஃபில்டர் போட்டிருப்போம் நாங்கள் முன்னுக்கு ஃபில்டரும் ஏர் கிளீனர் மூலியமாக தான் எங்களுக்கு வாயு வந்து உள்ளுக்கு இழுக்கும் இதில் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பொதுவாக பெட்ரோல் இன்ஜின்லனா காபிலேட்டர் ஸ்பார்க் மூலி ப்ளக் மூலியமாக இது பண்ணும் இதுக்கு அப்படி இல்லை டீசலில் வந்து என்னது ஏர் கிளீனர் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு க இது பண்ணுறது அதே நேரத்தில் டீசல் இன்ஜின் இப்போ பெட்ரோல் இன்ஜினாக நீங்கள் நார்மலாக ஒரு மோட்டர் மோ மோட்டர் இருக்கும் பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கு அப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஆனால் டீசல் இன்ஜினை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது க சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மிக கடினம் அதுக்கு தான் சொல்கிறது ஏன்னா இன்ஜெக்டர் வந்து இருக்குது அது சரியான முறையில் வேலை செய்யணும் கொஞ்சம் பிழைச்சாலும் டீசல் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு மிக கடினம் பெட்ரோல் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இலகுவாக இருக்கும் ஏன்னா மோட்டர் சு மோட்டர் ஒன்று இருக்கும் மோட்டரை வச்சு நீங்கள் விரைவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் அது ஸ்டார்ட் ஆகி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இதே நேரத்தில் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நேரத்தில் டீசல் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நார்மலாக நீங்கள் செக் பண்ணுறதுனால கூட நீங்கள் ஒரு போஸ் அதாவது ஒரு சக்தி ஒன்று கொடுக்கணும் அந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அதனால் மிக முக்கியம் இன்ஜின் வந்து டீசல் இன்ஜின் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் பழுது பார்க்குறதும் கொஞ்சம் கடினம் ஏன்னா அங்கே இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து மேலே இன்ஜெக்டர் வந்து சரியான முறையில் வேலை செய்யணும் அதாவது பவர் ஸ்டோக்குக்கு நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கு ஸ்பார்க் பிளக் மாதிரி இதில் வந்து இன்ஜெக்டர்னு சொல்லி ஒரு இந்த மாதிரி இன்ஜெக்டரில் தான் எங்களோட அந்த எரிப்பட்டி இது வந்து வரும் அப்போ அப்போ தான் எங்களுக்கு எரி பவர் ஸ்டோக் ஆகும் பவர் பவர் ஸ்டோக் ஆகி அந்த நேரத்தில் தான் வேலை செய்யும் அப்போ அது சரிவர இயங்கல் ஆட்டி அந்த இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து மிக கடினமாகியும் அப்போ அது சரிவர நடக்கணும் மற்றது எல்லாம் சேம் ப்ரொசீடர் அந்த அந்த பவர் ஸ்டோக்கில் மட்டும்தான் சின்ன டிஃபரண்ட் வித்தியாசப்படும் ஏன்னா டீசல் இன்ஜினுக்கும் பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கும் உள்ள மிக பிரதான வேறுபாடு வந்து இந்த பவர் ஸ்டோக்கில் இது வந்து மற்றது எக்ஸோஸ் பண்ணுறது வந்து நார்மலாகவே எந்த வாகனத்துலேயுமே நார்மலாக யார் வெளியிடுற மாதிரியே இதுலேயும் டீசல்லேயும் பிரச்சனை இல்லை பெட்ரோல்லேயுமே பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கை பற்றி நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா இப்போ விளக்கம் வந்துடுச்சு இப்போ ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் விற்கிற ஒரு இன்ஜினை நாங்கள் எப்படி பழுது பார்க்க போகிறோம் அப்போ இன்ஜினை பழுது பார்க்க போகிற நேரத்தில் நாங்கள் முதல்ல இதை பழுது பார்க்கணும் என்னென்னதுன்னு சொல்லி இப்போ நாங்கள் விரிவாக பார்ப்போம் என்னென்ன மாதிரி அதாவது ஒரு இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரி இருக்குன்ட்டு இப்போ ஒரு இன்ஜின்னா எப்படி பிஸ்டன் எப்படி வேலை செய்யுது அந்த பிஸ்டன்ட இது படிமுறை பாருங்க இதில் தான் இப்போ பிஸ்டன் வேலை செய்கிற முறைகள் இப்போ இது எனிமினேஷனில் காட்டியிருக்கேன் எப்படி வேல்வனி டெக் ஆகி பிஸ்டன் டிடிசிலேருந்து எப்படி பிடிசிக்கு போயிட்டு கம்ப்ரெஷன் ஆகி அதுக்கு பிறகு எப்படி பவர் அதாவது ஒரு பாருங்க ரெட் கலரில் எரியும் அது வந்து பவர் ஸ்டோக் அதாவது அந்த நேரத்தில் ஒரு எரிப்பட்டு நிலையை உருவாக்குது எரிப்பட்டு நிலையை உருவாக்கி அதுக்கு பிறகு தேவையில்லாத வாய்வு என்ன செய்யுது சைலன்சர் மூலியமாக வெளிவிடுது அப்போ இது தான் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் கூட வேலைப்பாடு இப்போ அது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ஒரு ஃபிஸ்டன் இப்போ இந்த எனிமினேஷனில் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி தான் இன்ஜினுக்குள்ளேயும் ஒரு ஃபிஸ்டன் நாங்கள் இப்போ ஒரு பிஸ்டனை தான் எடுத்துருக்கோம் இப்போ ஒரு பிஸ்டன்னா இந்த மாதிரி தான் வேலை செய்யும் அதாவது எந்த மாதிரிக்கு ஒரு வாயு உள்ளுக்கு இழுத்து கம்பஷன் ஆகி அப்புறம் பவர் மாறி அதாவது சக்தியாக மாறி சக்தி இயக்க சக்தியாக மாறி இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு தேவையில்லாத புகைகளை புகையை என்ன செய்யுது சைலன்சர் மூலியமாக டிஸ்சார்ஜ் வேல்வ் ஓப்பன் ஆகி அதில் வெளியிடுதுன்னு சொல்லி இப்போ சரி இப்போ இந்த வேல்வ் ரெண்டும் சரியாக வேலை செய்யணும் கட்டாயம் எங்கள்கிட்ட ஒரு இதில் சிலிண்டரில் பிஸ்டனில் இந்த வேல் அதாவது செக
அதனால மிக முக்கியம் இந்த டஷக்ஷன் வேல்யூ டிஸ்சார்ஜ் வேல்யூ அதாவது டைமிங் எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகணும் எந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆகணும் இப்போ க்ளோஸ் ஆகிட்டு டிஸ்சார்ஜ் வேல் ஓப்பன் ஆகி அந்த நிமிடம் என்ன செய்யணும் செக்ஷன் வேல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்போ அந்த இதை நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த ரெண்டும் சரி சமனாக ஓப்பன் ஆகிறது நேரத்தில் அதாவது டிஸ்சார்ஜ் வேல் ஓப்பன் ஆகி அது க்ளோஸ் அது க்ளோஸ் ஆகிற நேரத்தில் சேம் அந்த நேரத்தில் செக்ஷன் வேல் ஓப்பன் ஆகணும்னு சொல்லி சொன்னால் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஓவர்லேப் அதாவது கூடுதலாக ஓவர்லேப் அந்த எப்படி செக்ஷன் அதாவது டிஸ்சார்ஜ் வேல் ஓப் க்ளோஸ் ஆகிற அதே நிமிடம் அதே நிமிஷம் அந்த டைமிங்கில் என்னென்ன ஓட்டோவா செக்ஷன் வேல் ஓப்பன் ஆகணும் இது தான் அந்த வேல்விட வா திட்ட வ விளக்கப்படும் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு நான் அந்த எனிமினேஷனில் படித்து கொடுத்தேன் என்ன மாதிரி வேலை செய்துட்டு அப்போ இது வந்து டைமிங் என்ன டைமிங்கில் அதாவது நாங்கள் ஒரு சார்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த சார்ட் எந்த மாதிரி வேலை செய்யுது எத்தனை பாகையில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எத்தனை பாகையில் இப்போ நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ முக்கிய சொன்னேன் வேல்வ் எந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகணும் ஓவர்லேப்னா என்னென்னு இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் இப்போ இந்த சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதாவது செக்ஷன் வேல் ஓப்பன் ஆகிறது வந்து நாங்கள் டிடிசின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டாப் இல்லை எடுத்துன்னா அதுக்கு முதல்ல ஒரு பதினஞ்சு பாகைக்கு முன்னுக்கு என்ன செய்யுது செக்ஷன் வால் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆகுது இது வந்து பொதுவாக அந்த இந்த சார்ட் சார்ட் வந்து உங்களுக்கு டீசல் இன்ஜின் சார்ட் டீசல் இன்ஜின் ஒரு சார்ட் தான் இதில் படித்து கொடுக்குறேன் நான் இதே பெட்ரோல் இன்ஜினாக கொஞ்சம் சின்ன வித்தியாசப்படும் நான் அதை சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து வித்தியாசப்படும் அப்படின்னு இப்போ பதினஞ்சு பாகை அதாவது டிடிசியில் இருந்து பதினஞ்சு பாகைக்கு முன்னுக்கால என்ன பதினஞ்சு பாகை கோணத்தில் தென்னை செய்து அந்த வேல் வந்து ஓப்பன் ஆகுது இப்போ இது ஒவ்வொரு கலர்லேயும் உங்களுக்கு குறிச்சு ப குறி குறிப்பிட்டு இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட் இன்டேக் வந்து க்ரீன் கலரில் பச்சை கலரில் குறிப்பிட்டு இருக்குது எவ்வளோ துறவில் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யுது கம்பேஷன் சிஸ்டம் கம்பேஷன் எந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சிச்சு அதுக்கு பிறகு இந்த சிவப்பு கலரில் காட்டியிருக்க வந்து பவர் ஸ்டாக் அதாவது எக்ஸ்பென் அந்த பவர் ஸ்டாக் சிஸ்டம் அதுக்கு பிறகு அது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பிறகு வந்து எக்ஸோஸ் ஆகுது அதாவது டிஸ்சார்ஜ் வேல் ஓப்பன் ஆகுது நாலாவது ஸ்ட்ரோக் அது ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக்கையும் தான் ஒவ்வொரு கலரில் அதை உங்களுக்கு உங்களுக்கு விளங்குறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இந்த 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 விளக்க திட்ட படம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா விளை விளை விளங்கி இருக்கணும் விரிவாக விளங்கி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் ஒரு ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எதுக்குமே உங்களுக்கு தேவை அதாவது உங்களோட பிஸ்டண்ட வேலைப்பாடு எந்த மாதிரி வேலை செய்யுது ஒரு இன்ஜினை நாங்கள் பொறுத்த பொறுத்த எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது எத்தனை பிஸ்டனாக இருந்தாலும் அது எந்த மாதிரி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி இந்த அந்த ச திட்ட வரைப்படம் இதை பற்றி ஒரு அறிவு வேணும் அதாவது நீங்கள் இது ரீட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை பற்றி உங்களுக்கு கேள்விகளும் வரலாம் பிர உங்களோட எக்ஸாம் பேப்பர்லேயோ இல்லாட்டி உங்களோட எக்ஸாம்லேயோ உங்களுக்கு இந்த பற்றி ஒரு கேள்வி வரலாம் இது எப்படி வேலை செய்யுது இந்த படத்தை வரைங்கன்னு சொல்லியும் வரலாம் அதாவது ஃபோர் ஸ்டோக்கை வரைப்படம் மூலியமாக வரைய சொல்லியிருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இது இது தான் இது அப்போ நாங்கள் இப்போ விரிவாக பார்ப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இன்டெக் ஸ்டே இதில் டிடிசியில் என்ன எப்படி எங்களோட செக்ஷன் வேல் ஓப்பன் ஆகுது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் பதினஞ்சு பாகை செல்சியஸ் முன்னுக்கு என்ன செய்யுது டிடிசி வேல் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆகி இப்போ என்ன நடக்குது செக்ஷன் வேல் ஓப்பன் ஆகி எங்களோட டிடிசியிலேருந்து டிடிசிக்கு வந்து என்ன செய்யுது பிடிசி மட்டும் இப்போ வருது இப்போ பிடிசிக்கு வந்தோன்னு பிடிசியில் வந்து நிப்பாட்டில் எங்கள் செக்ஷன் வேல் ஓப்பன் ஆகுனது அதோட என்ன செய்யுது இன்னும் கொஞ்சம் முப்பது பகைக்கு போன பிறகு தான் முப்பது பகைக்கு போன பிறகு தான் எங்களோட செக்ஷன் வால் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகுது க்ளோஸ் ஆகி தான் கம்பேஷன் சிஸ்டம் அதுக்கு பிறகு தான் எங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது அப்போ பிடிசி வந்தோன்னு அதாவது பொட்டமுக்கு கீழே அடியில் வந்தோடனே பிஸ்டன் அடியில் வந்தோடனே எங்களோட இது வே வேல் வந்து க்ளோஸ் ஆகலை அதுக்கு பிறகு கம்பேஷன் சிஸ்டம் வந்து வேலை செய்யுது கம்பேஷன் சிஸ்டம் வேலை செய்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு பொதுவாக இப்போ டீசல்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் தான் அந்த இந்த இத்தனை பாகையில் அதாவது பொதுவாக ஒரு டிஸ்சார்ஜ் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கோ இந்த எங்களை எக்ஸோஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது டீசல்னால் பெட்ரோல்னால் அஞ்சு பாகை இல்லை ஓப்பன் ஆ அஞ்சு பாகை வர நேரத்துலேயோ ஓப்பன் ஆகிடும் எக்ஸோஸ் ஆகிடும் இல்லை டீசல்னால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் எக்ஸோஸ் ஆகிறது ஏன்னா பவர் ஸ்டாக்குக்கு மாறுறதுக்கு ஏன்னா எங்களோட இது வந்து டீசல் இன்ஜின் தான் க வேலைப்பாடு கிரிய வேலைகள் வந்து அது கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் அதனால் இப்போ இ
இதில் டைமிங் வந்து வித்தியாசப்படலாம் அதாவது கோணம் அமைப்பு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பீடுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இது சரியான அளவுகள் ஆனால் இது திட்டம் நியம அழகு நியம அழகோட சின்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு வித்தியாசப்படலாம் அந்த அழகுகளோட அந்த ஆனால் அந்த அதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அதோட கூடக்கூடாது அதாவது இங்கின் ஸ்பீடாக அந்த வேகத்தை கூட்ட கூட்ட இதில் டிஷ்சார்ஜ்டு வேல் ஓப்பன் ஆகிற விகிதம் வந்து கொஞ்சம் கூடும் ஏன்னா அந்த புகை அதாவது அந்த வேஸ்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் கூடும் அப்போ எங்களுக்கு அது வாகனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக தெரியும் அப்போ இது இது இவ்வளோ தீரம் ஓப்பன் ஆகி திருப்பி என்ன செய்யும் பவர் ஸ்டோக் அதாவது ஒரு பவர் ஒன்று உண்டாக்கி எங்களுக்கு வேலை செய்யும் வேலை செஞ்சதுக்கு பிறகு திருப்பி என்ன செய்யும் கடைசியாக டிஸ்சார்ஜ் ஓப்பன் ஆகும் டிஸ்சார்ஜ் ஓப்பன் ஆகிற நேரத்தில் ஐம்பது பகை அதாவது பிடிசிலேருந்து ஐம்பது பகையில் இருக்கிற நேரத்துலேயே எங்களோட டிஸ்சார்ஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதாவது எங்களோட வாகனத்துக்கிட்ட ஸ்பீடை பொறுத்து வேக வேகத்தை பொறுத்து தான் நாங்கள் இல்லை கணக்கிடுவோம் எந்த அளவுக்கு எந்த இடத்துல டைமிங் அதெல்லாம் டைமிங் நாங்கள் இந்த டைமிங் தான் நீங்கள் கட்டாயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த டைமிங் எப்படி நாங்கள் செட் பண்ணுறோன்ட்டு அப்போ இது பொதுவாக இதில் அங்கன ஒரு பதினஞ்சு பாகை சேர்ந்து எத்தனை பாகையில் திருப்பி டிஸ்சார்ஜ் ஓப்பன் ஆகுது டிஸ்சார்ஜ் ஓப்பன் ஆகும் பொதுவாக ஐம்பது பாகை அந்த ஏற்கனவே டிஸ்சார்ஜ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இருக்கிற அந்த அந்த ஐம்பது பாகையோடு சேர்த்து இன்னொரு நூற்றி எண்பது பாகை அதாவது பொதுவாக ஒரு டிடிசிக்கும் பிடிசிக்கும் உள்ள பாகை வந்து நூற்றி எண்பது பாகைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதோடு சேர்ந்து இன்னொரு இருபது பாகை சேர்ந்து தான் என்ன செய்ய இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது பாகை சேர்ந்து தான் இந்த டிஸ்சார்ஜ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு வேலை செய்யும் இந்த டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறது டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்போ அந்த டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு வர நேரத்தில் திருப்பி என்ன செய்யும் சாக்ஷன் இன்டேக் பண்ணுறதுக்கு உள்ள அந்த வித்தியாசம் வந்து எவ்வளவு முப்பத்தஞ்சு பாகை அதாவது பதினஞ்சு பாகை ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பதினஞ்சு பாகையில் தான் பதினஞ்சு அதாவது டிடிசிலேருந்து டிடிசி அதாவது பிஸ்டன் டொப்பில் இருக்கிற நேரம் முன்னுக்கு பதினஞ்சு பாகை இருக்கிற நேரமே எங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும்னு எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த பதினஞ்சு பாகையும் இது இருபது பாகை இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது எங்களுக்கு அதாவது கம் இது இந்த டிஷ் எக்ஸோஸுக்கும் இதுக்கும் உள்ள அந்த இருபது பாகை சேல்ஸ் அந்த மேலே பாருங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அது சேர்ந்தது தான் முப்பத்தஞ்சு பாகை அந்த முப்பத்தஞ்சு பாகையோட சேர்ந்து தான் எங்களுக்கு எனக்கு ஓவர்லேப் அந்த அந்த ஓவர்லேப் ஓவர்லேப்னு சொல்லி அந்த ஒரு இதுக்கு வரும் அந்த பிஸ்டன் வந்து அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரும் ஓவர்லேப்டு ஸ்டேஜுக்கு வரும் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் கம்பெஷனுக்கு என்ன மாதிரி நூற்றி எழுபது அதாவது நூற்றி ஐம்பது இருபது இரநூத்தி ஐம்பது பாகி செல்சியஸ் வர நேரத்தில் அந்த இது இப்போ ஒரு ஒரு வட்டத்தை பொறுத்துக்கிட்டோம்னா நாங்கள் ஏழு முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபது பாகை தான் நாங்கள் போய் பிரிக்கிறோம் பிரித்து தான் இப்போ நாங்கள் இந்த வேலை இந்த இது வரைப்படத்தை வரைஞ்சிருக்கோம் விளக்கப்படத்தை வரைஞ்சிருக்கோம் திட்ட விளக்கப்படுத்த அப்போ இப்போ ஓவலாக எத்தனை பாகையில் எங்களுக்கு ஓவல ஸ்டேஜுன்னு எங்களுக்கு உங்களுக்கு வேலைங்க அதாவது முப்பத்தஞ்சு பாகையில் ஏற்கனவே பதினஞ்சு பாகையில் எங்களுக்கு இது செக்ஷன் வேலை ஓப்பன் ஆகணும் உங்களுக்கு தெரியும் அதோடு சேர்த்து இன்னொரு இருபது பாகை சேர்த்து முப்பத்தஞ்சு பாகை ஆகும் அந்த ஓவல் எப்ஸ் ஆகும் அதாவது டிஸ்சார்ஜ் வேல் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கும் செக்ஷன் வேல் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கும் உள்ள பாகை வித்தியாசம் ஒரு நாங்கள் ஒரு வரைப்படத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ முப்பத்தஞ்சு பாகை செல்சியஸ் அந்த இந்த சாரி முப்பத்தஞ்சு பாகை கோணம் அந்த இதில் தான் அந்த கோணம் அமைப்பில் தான் எங்களுக்கு என்ன செய்யும் இந்த இது வேல் வந்து ஓப்பன் அதாவது ஓவல் எப் ஸ்டேஜ் வந்து எங்களுக்கு இது பண்ணப்படும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக இப்போ வேல் ஓப்பன் சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் நாங்கள் இப்போ இன்ஜின்னு சொல்லி சொல்லுறது இப்போ இதில் வேல் டைமிங் வந்து மிக முக்கியம் அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே இன்ஜினை பற்றி முதல்ல பிரச்சனை டெப்பட் அட்ஜஸ்டபிள் அது படிக்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு அதை அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி தான் இந்த வேல் ஓப்பனிங் அதாவது ஒரு இன்ஜினை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது மெயின் பார்ட் இந்த பிஸ்டன் பிஸ்டனில் எப்படி நாங்கள் வேல் டைமிங் செட் பண்ணுறோம்னு சொல்லி மிக மிக முக்கியம் இது நீங்கள் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இது இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ டீசல் இப்போ பொதுவாக டீசல் இன்ஜின் சொல்லி சொன்னால் பம்ப் இருக்கும் அதை ரிப்பேர் பண்ண தெரிஞ்சுனா அதே மாதிரி பெட்ரோல் இன்ஜின் சொன்னால் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்கும் இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை நாங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணி எப்படி அது டைமிங் செட் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் இப்போ அடுத்து பிஸ்டனுக்கும் நாங்கள் கேம்ப் சாப்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த கேம்ப் சாப்டுக்கும் பிஸ்டனுக்கும் இல்லை எப்படி அந்த வீல் வந்து சுற்றுது அதாவது எப்படி சம்மந்தப்படுத்தி எங்களோட இன்ஜின் வந்து வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி தான் இதில் இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்குது பொதுவாக
அதே மாதிரி இப்போ அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து இதில் செயின் மூலியமாகவும் இணைச்சிருப்போம் இல்லாட்டி மூணாவது இன்னொரு முறைகள் சொல்லுவாங்க வீல் அதாவது ரெண்டு வீலில் பல்லுகளோடு சேர்ந்து ஒன்றா இணைச்சி அந்த பல் சுற்றுறோம் ஒரு பல் சுற்றுறோன்னு இன்னொரு பல் அந்த மாதிரி இணைச்சிருப்பாங்க இப்போ இந்த மூன்று முறைகள் இருக்குது இந்த இணைக்கிற முறைகள் அதாவது கேம்ப் சாப்பிட்டுக்கும் பிஸ்டனையும் இணைக்கிற முறைகள் வந்து கேம் பிஸ்டனை உள்ள கேங் சாப்பிட்டும் கேம்ப் சாப்பிட்டும் இணைக்கிற முறைகள் பொதுவாக நாங்கள் இப்போ பெல்ட் முறையில் இணைக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் வீல்ட எண்ணிக்கை அதாவது வீல்ட உள்ள பற்களின் எண்ணிக்கை வந்து இரண்டுக்கு ஒன்றா இருக்கணும் அதாவது கேம்சாப் கேம்சாப்டோட பற்கள்ட வீல்ட பற்கள்ட எண்ணிக்கைக்கும் பிஸ்டன் ஷாப்டில் உள்ள அந்த கேங் சாப்டில் உள்ள பற்கள்ட வீல் உள்ள பற்கள்ட எண்ணிக்கைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கணும் அதாவது பிஸ்டன் உள்ள ப பற்கள்ட எண்ணிக்கை பிஸ்டன் கேம்ப் சாப்டில் உள்ள வீல்ட பற்கள்ட எண்ணிக்கை பதினைந்தாக இருந்தால் கேம்ப் சாப்பிட்டு உள்ள பற்கள்ட எண்ணிக்கை வந்து வீல் உள்ள எண்ணிக்கை வந்து முப்பதாக மாறும் அதாவது இரண்டு மடங்காக இரண்டுக்கு ஒன்று விகிதத்தில் தான் இந்த பற்கள்ட எண்ணிக்கை வந்து எங்களுக்கு செஞ்சுருக்காங்க அப்போ எங்களுக்கு அதாவது அந்த ஸ்பீட் எப்படி இருக்குன்ட்டுன்னு அதாவது பிஸ்டண்ட வீல்ட எண்ணிக்கை எந்த ஸ்பீடாக சுற்றுற நேரத்தில் அந்த மேலே கேம்ப் சாப்பிட்ட வீல் வந்து எந்த ஸ்பீடில் சுற்றணும் இது ஒரு ஒரு ரவுண்ட் சுற்றுற நேரத்தில் அது ரெண்டு ரவுண்ட் சுற்றுற மாதிரி அதாவது ஸ்பீட் அது பிஸ்டன் தானே மிக முக்கியம் எங்களுக்கு அப்போ அது பெரிய வீலாக இருக்கும் இதில் வந்து பிஸ்டண்ட கிராம் ஸ்கிராப்டில் இணைச்சிருக்க வீல் வந்து மிக சிறியதாக இருக்கும் அப்போ இது எங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் எப்படி இந்த கேம்ப் சாப்பிட்டுக்கும் கிராங்க் சாப்பிட்டுக்கும் கேம்பும் கிராங்க் இது ரெண்டுக்கும் எப்படி இணைச்சு எப்படி ஒரு இணைப்பு உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு எந்த விகிதத்தில் இணைப்பை உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இப்போ இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரி இன்ஜின் அதாவது பிஸ்டன் எந்த மாதிரி வேலை செய்யுது எந்த ஸ்பீடுக்கு வேலை செய்யுது கேம்ப் சாப்பிட்டில் உள்ள ஸ்பீடை பொறுத்து இந்த பிஸ்டனில் உள்ள வீலை பொறுத்து தான் நாங்கள் அந்த பெல்ட் மூலியமாக இணைச்சிருக்கோம் வீல்ட்டில் உங்களுக்கு நான் கட்டாயம் விளங்கியிருக்கணும் கேம்ப் சாப்பிட்டு ரெண்டு மடங்காக இருந்தால் பிஸ்டனில் உள்ள கிராங்க் சாப்பிட்டு வீல்கள் வீல்களில் பற்களின் எண்ணிக்கை வந்து ஒன்றாக இருக்கும் இரண்டுக்கு ஒன்றாக இணை இருக்கும் அப்போ இதை பற்றி உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ இவ்வளோ விளங்கிடுச்சு இப்போ இப்போ டீசல் இன்ஜின்னா இப்போ டீசல் இன்ஜின் வேலை செய்கிறது இது வந்து டீசல் இன்ஜின் போஸ்ட் ஸ்டோக் என்ன மாதிரி ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு எனிமினேஷன் காட்டினே உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இப்போ சிலிண்டரோட இந்த பிஸ்டன் வேலை செய்கிற முறைகள் தான் இல்லை காட்டியிருக்கேன் அதாவது எப்படி லைன் வந்து எப்படி வருது இப்போ மேலே ஒரு இன்ஜெக்டர் பம்ப் இருக்குது அதாவது இன்ஜெக்டர் பம்ப் ஒன்று இருக்குது அந்த பம்ப் மூலியமாக தான் எங்களுக்கு எரிபொருள் வருது எரிபொருளும் வாயு மிக்ஸ் மிக்சர் ஒன்று வந்து பாருங்கள் அந்த ரெட் கலராக பத்து நேரம் கம்பெஷன் வந்து கம்பெஷன் மேலே போயிட்டு என்ன நடக்குது எங்களுக்கு பவர் ஸ்டோக்காக மாறுது பவர் ஸ்டோக்காக மாறி அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யுது தேவையில்லாத வாயுவை வந்து எக்ஸோஸ் பண்ணுது இதை நான் ஏற்கனவே முதல்லேயே ஒரு படத்தில் உங்களுக்கு கன்மினேஷன் காட்டினேன் அதே மாதிரி இது அது வந்து சும்மா நோமலாக இருக்குது இதில் வந்து ஒரு சிலிண்டரோட ஒரு பிஸ்டனு கிராங்க் சாப்பிட்டு என்ன மாதிரி வேலை செய்யுதுன்னு அதாவது கேம்ப் சாப்பிட்டோட கிராங்க் சாப்பிட்டு எப்படி ஜாயின் பண்ணி அந்த அந்த ஸ்பீடுக்கு எப்படி பிஸ்டன் வேலை செய்யுது அந்த ஏஆர் வர்றது எந்த மாதிரி வருது எந்த ஸ்பீடுக்கு வருது எங்களோட வேலை செய்கிற ஸ்பீட் அந்த சாட்டு இந்த பின்னுக்கு அந்த உங்களுக்கு பாருங்க ரெட் கலர் ப்ளூ கலர் மறைஞ்சி இது பண்ணு அதே மாதிரி தான் இப்போ இது ஃபோர் ஸ்டோக் இப்போ ஒரு இப்போ இவ்வளோ நேரம் படித்தோம் ஒரு சிங்கிள் பிஸ்டனாக இருந்தால் ஒரு பிஸ்டனாக இருந்தால் என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது அதாவது ஒரு பிஸ்டன்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு பிஸ்டனில் நாலு அடிப்புகளும் ஒரே நேரத்தில் அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடக்கும் அதே நேரத்தில் நாலு இஞ்சி நாலு பிஸ்டனோ ஆறோ எட்டோ அப்படி எங்களுக்கு விருப்பமான அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அது இப்போ ஒரு பிஸ்டனாக இருந்தால் அந்த ஒரு பிஸ்டனை தான் என்ன நடக்கும் ஒரு அடிப்பு ஒரு நாலு ஸ்ட்ரோக்கு முடிகிறதுக்கு எழுநூற்றி இருபது பகை செ பகை கோணம் எடுக்கும் அதாவது எழுநூற்றி இருபது நூற்றி எண்பது பகையின்படி நாலு அது நாலும் ஒரு பிஸ்டனில் நடைபெறும் கட்டாயம் அதே நேரத்தில் இப்போ நாலு பிஸ்டனாக இருந்தால் அது என்ன செய்யும் நான்காக பிரித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலை செய்யும் ஆனால் ஒரு பிஸ்டன் அந்த நாலு அடிப்பும் சரியாக செய்யும் அதே நேரத்தில் இப்போ ஓ ஒரே நே ஒரு பிஸ்டனாக இருக்கிற நேரத்தில் அது ஓ ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக தான் செய்யணும் இதே ஃபோ நாலு பிஸ்டனாக இருக்கிற நேரத்தில் என்ன நடக்கும் நாலுடையும் ஒரு நேரத்தில் ஒரு அடிப்பு ஒரு பிஸ்டனில் நடக்கும் பொதுவாக முதலாவதும் நாலாவதும் ஒரே நேரத்தில் இயங்கும் ஒரே நேரத்தில் மேலே கீழே போகும் அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு
டைமிங் அதில் ஒர்க்கிங் டைமிங் வந்து ஒரே நேரமாக இருந்தாலும் அதில் வேலைகள் வந்து அதாவது அந்த நேரத்தில் அது செய்கிற அடிப்புகள் இது வந்து வித்தியாசப்படும் நாலு பிஸ்டனும் நாலு அடிப்புகளையும் ஒரே நேரத்தில் எங்களுக்கு கொடுக்கும் அதாவது ஒரே ஒரு ஒரு வேல் ஓப்பன் ஆகி ஒரு வேல் ஓப்பன் ஆகுறது இது தான் அந்த எனிமினேஷனில் காட்டுறாங்க இந்த ஃபோர் ஸ்டோக்கோட வேலை வந்து ஒரே நேரத்தில் இது பண்ணும் ஒரு பிஸ்டனுக்கும் நாலு பிஸ்டனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது தான் இப்போ நாலு சிலிண்டர் இருக்கிற நேரத்தில் என்ன செய்யும் அந்த விலா இது வந்து எப்படி அந்த படம் அதாவது எப்படி வேலை செய்யுது இப்போ முதலாவது ஒரு இடத்துல ஒரு நிலையில் இருக்கிற நேரம் இரண்டாவது எந்த நிலையில் இருக்கும் மூணாவது எந்த நிலையில் இருக்கும் நாலாவது எந்த நிலையில் இருக்கும் அதே மாதிரி எத்தனை பிஸ்டன்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரி நாங்கள் பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்ட்டுன்னு அதுக்குன்னு ஒரு சார்ட் ஒன்று தனி ஒரு சார்ட் ஒன்று இருக்குது அந்த சார்ட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த சார்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது நாங்கள் அந்த சார்ட்டுக்கு சொல்லுவோம் நாங்கள் இந்த ஃபோர் ஸ்டோக் ஒவ்வொரு ஸ்டோக்கை பொறுத்து ஒவ்வொரு இன்ஜின் இந்த எத்தனை பிஸ்டன் இருக்கோ பிஸ்டனை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த ஒவ்வொரு சார்ட் இருக்குது அப்போ அந்த சார்ட்டை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் விளங்கி இருக்கணும் அந்த எப்படி அந்த சார்ட்டை நாங்கள் எப்படி ரீட் பண்ணுறது எந்த மாதிரி ரீட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தான் இப்போ அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்ன மாதிரி அந்த சார்ட்டை ரீட் பண்ண போகிறோன்ட்டுன்னு இது தான் இந்த பைரிங் சார்ட்னு உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் பாருங்கள் எத்தனை இப்போ பின்னுக்கு எந்த பக்கம் இருக்குது சிலிண்டர் அதாவது இந்த சார்ட்டில் எந்த 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 மாதிரி இருக்குன்ட்டுன்னு எத்தனை சிலிண்டர் இருக்குதோ சிலிண்டருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சார்ட்டோட அமைப்பு இருக்கும் இப்போ இது வந்து நாலு சிலிண்டர் உள்ள பயரிங் ஆர்டர்ஸ் தான் இதில் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு சிலிண்டர்லேயும் அந்த கிராங்க் சாப்பிட்டு டயக்ராம் எந்த மாதிரி வேலை செய்யும் ஒரு முதலாவது சிலிண்டர் எந்த மாதிரி எந்த இடத்துல இருக்கும் ரெண்டாவது சிலிண்டர் அதே ஒன்றாவது எடுத்து இரு இடத்துல அதாவது ஒவ்வொரு பாக்கெட் செல்சியஸ் நாலாக பிரிச்சுருக்காங்க சைவர்லேருந்து நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபதுலேருந்து ஐநூற்றி நாற்பது ஐநூற்றி நாற்பதுலேருந்து எழுநூற்றி இருபது இப்படி நாலு ஸ்டேஜாக பிரிச்சுருக்காங்க நாலு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சிலிண்டரும் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் என்ன ஸ்ட்ரோக்கில் எந்த அடிப்பில் இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் அந்த சார்ட்டை பற்றி நம்ம விவரமாக படிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சார்ட்டோட உள்ள அறிவு அதாவது இந்த ஃபைரிங் சார்ட்டோட உள்ள நாலேஜ் வந்து எங்களுக்கு கட்டாயம் தேவை இது எப்படி எப்படி இந்த சார்ட்டை நாங்கள் எப்படி ரீட் பண்ணணும் என்ன மாதிரி ரீட் பண்ணணும்னு சொல்லி எங்களுக்கு கட்டாயம் அது தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நாங்கள் முதலாவது இப்போ இதில் இருக்குது ஒவ்வொரு சார்ட்டோட அடிப்புகளையும் பற்றி கீழே இருக்குது ஃபைரிங் ஆர்டர்னு சொல்லி கீழே ஒரு டேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதில் மூணு ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆர்டர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் சிலிண்டர் ஆர்டர்ஸும் அங்கிட்ட இருக்குது அப்போ நாங்கள் பொதுவாக இப்போ சார்ட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா சார்ட்டோட ஒவ்வொருட அந்த தயாரி தயாரிப்பாளர்கள வந்து இதை பொறுத்து அதாவது அவங்களோட தயாரிப்பை பொறுத்து இந்த ஃபைரிங் சார்ட் வித்தியாசப்படலாம் அதனால் கட்டாயம் இப்போ எந்த வெஹிக்கல் எடுத்தாலும் அவட அந்த அந்த தயாரிப்பாளரோட ஃபைரிங் சார்ட் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் அதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் எந்த ஒரு ரிப்பேரும் செய்யணும் எந்த ஒரு வாகனத்திலையும் பிராண்ட் அதாவது தயாரிப்பாளர்கள் நிறுவனத்தை பொறுத்து அந்த ஃபைரிங் சார்ட் வந்து வித்தியாசப்படும் ஆனால் ஒரு கொமனான நியமாலகு உள்ள சார்ட் ஒன்று இருக்குது இப்போ இது இது கொஞ்சம் வித்தியாசப்படாது இது பொதுவான சார்ட் இப்போ இப்போ இந்த பக்கம் போட்டிருக்காங்க சிலிண்டர்ஸில் நம்பர்ஸ் எத்தனை சிலிண்டர் இருக்குது நாலு சிலிண்டர் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு சொல்லி நாலு சிலிண்டர்ஸ் கொடுங்க அந்த அந்த பக்கம் வந்து கிராங்க் சாப்பிட்ட டயக்ராம் அதாவது அதில் பாகை எத்தனை பாகை எத்தனை பாகைன்னு சொல்லி கோணம் அமைப்பு வடிவமைப்பில் போட்டிருக்காங்க அப்போ பொதுவாக அவங்களுக்கு தெரியும் டிடிசி பிடிசி க உள்ளது வந்து நூற்றி ஐம்பது கோணம் அமைப்புன்னு அதை தான் முதல்ல போட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு பிஸ்டனும் எந்தெந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது இந்த சைவர்லேருந்து நூற்றி ஐம்பது பாகை போகிற நேரத்தில் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அதே மாதிரி நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபது பாகை போகிற நேரத்தில் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அதே நேரத்தில் முந்நூற்றி அறுபதுலேருந்து ஐநூற்றி நாற்பது பாகை செல்சி பா பாகை கோணத்துக்கு போகிற நேரத்தில் எந்த பா எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அதே மாதிரி ஐநூற்றி பாகை நாற்பதுலேருந்து எழுநூற்றி இருபது போகிற நேரத்தில் எந்த கோணத்தில் இந்த பிஸ்டன் இருக்கும் முதலாவது பிஸ்டன் எந்த இதில் இருக்கும் ரெண்டாவது பிஸ்டன் எந்த இடத்துல இருக்கும்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ நான் முத உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டால் ஒன்று மூணு நாலு ரெண்டு அப்போ முதலாவது ஃபைரிங் ஆர்டர் வந்து முதலாவது மூன்றாவது நாலாவது ரெண்டாவது அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் விலங்கி இருக்கும் அதாவது முதலாவது நாங்கள் எக்ஸோஸ் அதாவது பவர் ஸ்டோக் இந்த பவர்டு இது தான் அதாவது ஃபைரிங் ஆர்டர் வந்து எந்த நேரத
ஒன் எயிட்டி அதாவது பூச்சியத்துலேருந்து நூற்றி எண்பது பகை கோணத்தில் முதலாவது இருக்கு என்ன என்ன இடத்துல இருக்கும் பவர் வந்து முதலாவது சிலிண்டர் இருக்கும் பவரில் அதே நேரத்தில் நாலாவது சிலிண்டர் தான் என்ன செய்யணும் இன்டேக் பண்ணும் நாலாவது சில சிலிண்டர் வந்து இன்டேக் பண்ணும் முதலாவது சிலிண்டர் பவர் ஸ்டாக்கில் இருக்கிற நேரத்தில் நாலாவது சிலிண்டர் வந்து இன்டேக் பண்ணும் அப்போ இது உங்களுக்கு அடுத்து இப்போ நாங்கள் அடுத்து பார்த்தோம் ஒன்று மூணாவது ரெண்டாவது அதாவது நூற்றி எண்பதுலேருந்து ஐநூற்றி ஐம்பது பகை கோணத்தில் இருக்கிற நேரத்தில் மூணாவது சிலிண்டர் வந்து பவர் ஸ்டாக்குக்கு போயிடும் அதே நேரத்தில் மோ முதலாவது என்ன நடக்கும் பவர் ஸ்டாக்கில் இருந்தது முதலாவது என்ன செய்யும் எக்ஸோஸ் ஆகும் அதே நேரத்தில் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஐநூற்றி நாற்பதை போகிற நேரத்தில் நாலாவது இப்போ எங்கள் பவர் சாட்டில் இருக்குது நாலாவதுன்ட்டுன்னு நாலாவது தான் பவர் ஸ்டாக் ஆகும் அதே நேரத்தில் மூணாவது மூணாவது சிலிண்டர் வந்து எக்ஸோஸ் ஆகும் அதாவது பவர் ஸ்டாக் முடிஞ்சு அந்த சிலிண்டர் வந்து எக்ஸோஸ் ஆகும் இப்படி ஒவ்வொன்று அப்போ அடுத்த கடைசி வந்து ரெண்டாவது இரண்டாவது வந்து நூற்றி ஐநூற்றி நாற்பதுலேருந்து எழுநூற்றி இருபது பகை கோணத்தில் வர நேரத்தில் தான் இது எக்ஸோஸ் ஆகும் அப்போ பவர் ஆகும் பவர் ஆகிற நேரத்தில் மற்றது இப்போ நாலாவது சிலிண்டர் வந்து எங்களுக்கு எக்ஸோஸ் ஆகும் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னென்ன எந்தெந்த சிலிண்டர் எப்படி எப்படி பவ பவர் ஸ்டாக்கில் இருக்குதோ பவர் ஸ்டாக்காக இருக்கிற நேரத்தில் அடுத்த இதுக்கு அது பவர் ஸ்டாக்காக மாறுகிற நேரத்தில் முதல் சிலிண்டர் வந்து என்ன நடக்கும் எக்ஸோஸ் ஆகும் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் பவருக்கு அடுத்து பவர் ஸ்டாக்குக்கு அடுத்து எக்ஸோஸ் ஆகிறது தானே அடுத்து அப்போ இதை பற்றி உங்களுக்கு நன்றாக விளங்கியிருக்கும் இது எப்படி இந்த சார்ட்டட உள்ள வித்தியாசம் அதாவது இந்த சார்ட்டை நீங்கள் நல்லா விளங்கியிருக்கணும் அது இந்த சார்ட்டட ரீடிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ் ஒரு சார்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டா பட்ட வாய்ப்பு ஃபைரிங் சார்ட் எந்த மாதிரி ரீட் பண்ணணும் என்ன மாதிரி இதை வேலை செய்யணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இப்போ அந்த சார்ட்டட மாதிரி தான் இப்போ இதில் இந்த பிஸ்டன் வந்து வேலை செய்யும் பாரு முதலாவது முதல் முதலாவது நாலாவது ஒரே நேரத்தில் இது பண்ணினாலும் மூவ் ஆகினாலும் ஆனால் அதில் வேலைப்பாடு அந்த நேரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ரோக்கோட வேலைப்பாடு வந்து வித்தியாசம் ஒரு முதலாவது ஒரு ஒரு வேலை செய்கிறேன்னா நாலாவது வந்து ஒரு வேலை செய்யும் அதே மாதிரி ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் அப்படி தான் அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வித்தியாசப்படும் அதை எங்களோட ஸ்ட்ரோக் எங்களோட ஃபைரிங் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் அதை பார்க்கலாம் இது எந்த நிலையில் இருக்குது இது எந்த நிலையில் இருக்குது இது எந்த நிலை பர பொதுவாக போஸ்ட் ஸ்டாக் தான் அதாவது நாலு ஒரு அடி ஒரு வாகனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு அடிப்புகள் இருக்கும் மற்றது ரெண்டு அடிப்புகளும் இருக்குது இருக்குது ஆனால் நான் பொதுவாக மெயினான பிரதானமாக நாலு அடிப்புகள் இருக்கும் அதுதான் மெயினாக பிற பெரிய வாகனங்களில் இருக்கும் நாலு அடிப்புகள் எல்லா வாகனத்துலேயுமே கூடுதலான வாகனத்தில் நாலு அடிப்புகள் இருக்கும் ஏன்னா நாலு அடிப்புகள் இருக்கிற நேரம் அதில் ஒரு வேகம் வேகமோ வெஹிக்கல்ட ஒரு மெயின்டென்ஸ் இதுக்கெல்லாம் கூடுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ இப்போ உங்களுக்கு வேலைங்க இருக்குது இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி போஸ் ஸ்டோக்கை பற்றி ஒரு விரிவான விளக்கத்தை நாங்கள் படித்தோம் போஸ் ஸ்டோக்னால் என்ன அதில் ஒரு தியரி நாலேஜ் அதாவது இன்ஜின் வ என்னென்ன டைப் இன்ஜின் வகைகளை படித்து படித்தோம் இன்ஜின் எத்தனை வகைப்படும் சொல்லி படித்தோம் அதாவது இரண்டு வகைப்படும் அது நாங்கள் பாவிக்கிற எரிபொருளை பொறுத்தும் பாவிக்கலாம் டீசல் இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கு பிறகு அது எரிப்பற்று நிலையை பொறுத்து இருக்கு வெளி வெளியே எரிப்பற்றி இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி உள் இழுத்து எரிப்பற்று நிலை அது வெளியே எரிப்பற்று நிலை வந்து பழைய காலத்தில் எரிப்பற்று நிலை பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து புட்கு இப்போ நவீன காலத்தில் உள்ளு காலம் அதே மாதிரி அதை பிஸ்டன் பாவிக்கிற இன்ஜினை பொறுத்து பிஸ்டனு க பிஸ்டன் பா பாவிக்கிற கம்பெஷர்ஸ் இருக்குது இன்ஜின்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ரோட்டரி பாவிக்கிற இன்ஜினியர்ஸ் இருக்குது ஆனால் கூடுதலாக நூற்றுக்கு தொண்ணூறு விதமான ஆக்கள் வந்து தொண்ணூறு விதமான தயாரிப்பு நிறுவங்கள் நிறுவனங்கள் வாகனங்களில் பயன்படுத்துகிற வந்து பிஸ்டன்னு சொல்லி நாங்கள் படித்தோம் அதில் பிஸ்டனில் எத்தனை ஸ்ட்ரோக் இருக்குது எத்தனை அடிப்புகள் இருக்குதுன்னு படித்தோம் அதில் ஒவ்வொரு அடிப்பும் அதாவது ட்ரூ எத்தனை ட்ரூ ஸ்ட்ரோக் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லி படித்தோம் டூ ஸ்ட்ரோக்கை பற்றி படிக்கலை நாங்கள் விரிவாக ஆனால் இருக்குதுன்னு சொல்லி படித்தோம் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கை பற்றி விரிவாக ஒரு படித்தோம் அதாவது ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்னா என்ன ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செகண்ட் என்ன தேர்ட் என்ன அடுத்த படிமுறைகளாக ஒவ்வொரு படிமுறைகளையும் பற்றி படித்தோம் மற்றது வரைவு திட்ட விளக்க படத்தை பற்றி படித்தோம் நாங்கள் அதுக்கு பிறகு ஃபைரிங் சார்ட்டை பற்றி படித்தோம் கடைசியாக படித்தோம் அடுத்து படித்தோம் கேம் சாப்பிட்டுக்கும் கேங் சாப்பிட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உள்ள சம்பந்தம் அதாவது எந்த மாதிரி ரெண்டு சம்மந்தப்பட்டிருக்குது எதன் மூலம் சம்மந்தப்பட்டிருக்குதுன்னு உங்களுக்கு படித்தோம் நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நாலேஜ் ஒன்று வந்திருக்கும் அதாவது கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது மிக 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 முக்கியமானது இ
கூடுதலான அதாவது சாதாரணமான ஒரு அறிவு ஒன்று வந்திருக்கும் இப்போ இதை இதை வச்சு நீங்கள் உங்களால் ஒரு வெஹிக்கிள்னா இப்போ வாகனம்னா ஒரு இன்ஜின்னா இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தணும் இப்போ அடுத்த அடுத்த பாடத்தில் உங்களுக்கு டூ ஸ்டோக்னா என்னான்ட்டுன்னு உங்களுக்கு விரைவுபடுத்தணும் அதாவது போஸ்ட் ஸ்டோக்கும் டூ ஸ்டோக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்னான்னு அடுத்த லெசனில் உங்களுக்கு படிப்பிக்கலாம் அப்போ அது வரைக்கும் இன்றைக்கி படித்ததை நீங்கள் சமாரி மீட்டு பார்த்து மீட்டு பாருங்கள் மீட்டர் பாருங்கள் நன்றி